ஹமாஸ் மட்டும் இல்ல அதை சுற்றி பல அமைப்புகள் இந்த மாதிரி இருக்கின்றவனு போரிலே சேர்ந்து விட்டாங்க அப்புறம் ஈரான் இவர்களுக்கு துணையாக இருக்கு அவங்களை ஒடுக்குவதற்கான அவங்களை எதிர்ப்பதற்கான ஒரு பதிலடி தான் இந்தியாவின் நிலைப்பாடு இஸ்ரேலின் பக்கம் இருப்பது என்பது மோடி காலத்து புதுமை மோடிக்கு கெட்டிக்காரத்தனம் இருந்தால் உண்மையிலேயே அவர் சீனன் வந்து உள்ளே நுழைந்து கொண்டிருக்கிறார் சென்னை காஞ்சிபுரம் வேலூர் திருவண்ணாமலை Celebrate this festival season with Adaya Rana Bhavan Sweets and Snacks. Adaya Rana Bhavan Festival Sale. Ayad Bhujay and Diwali special gifts packs available. Ye idu pola pola la deedi vandha vandana Israelukku or arivu vandama edhukku avan Palestinian Liberation Army ki piragu avan konjam summa dhaan irundha. Nee dhaan avan nerikki konde irukkara. Avan oda edathile poi nee kudiyirupukalai undaakki konde po po avan enna nenikkiran vanmura yekkangalai valakkara nenikkiran. ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளாக முஸ்லா இஸ்லாமியர்கள் வாழ்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் காலத்திலிருந்து என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்புறம் அவர்களுடைய இடம் அவர்களுக்கு உங்களுடைய இடம் உனக்கு என்று ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்கிறாயே அது ஒரு போர்ப்படை தான் நான் சொல்லுகிறேன் எல்டிடிஐ டெரரிஸ்ட் மூமெண்ட் என்று சொல்லுகிறவர்கள் ஹமாசையும் சொல்லுகிறார்கள் அப்புறம் தன்னுடைய நாடு அடிமைப்பட்டு போகின்ற போது அவன் போர்க்குணம் கொள்வானா மாட்டானா எல்டிடி போர்க்குணம் கொண்டதை நாம் ஆதரித்தோமா இல்லையா இன்றைக்கும் ஆதரிக்கிறோமா இல்லையா கடைசியிலே இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைமைப்படி பாலத்தினியத்தை விட நீ வலிமையாக இருக்கிறாய் அதனாலே அவன் தலைப்படை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி இருபது லட்சம் மக்களை வெளியேற்றி விட்டாய் அவர்கள்லாம் என்ன செய்வார்கள் சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்வார்கள் பிள்ளைகள் குட்டிகளோடு தங்களுடைய இடத்தை விட்டு போய் இருபது லட்சம் பேர் தங்குவதற்கு எங்கே இடம் இருக்கிறது சீனாவினுடைய அச்சுறுத்தல் இந்தியாவுக்கு பெரிதாக இருக்கிறது நீ பாகிஸ்தான் ஏதாவது செய்தால் ஒரு அதட்டல் போடுகிறாய் சீனா ஏதாவது செய்தால் என்ன நீங்கள் பிடிக்கிறிய அப்படின்னு தான் கேட்க வேண்டியதாக இருக்கிறது மின்னம்பலம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த நேர்காணலில் நாம் சந்திக்கிறப்பவர் தமிழ்நாடு தன்னுரிமை கழகத்தின் தலைவர் திரு பழக்கருப்பையா அவர்கள் வணக்கம் இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனத்துக்குமான மோதல் போக்கு ரொம்ப தீவிரமா போயிட்டு இருக்கு சமீபமாக காசாவில் இருக்கிற ஒரு மருத்துவமனை மீது ஏவுகணைகள் வீசப்பட்டது ரொம்ப கொடூரமான ஒரு தாக்குதலா இருந்துச்சு அதுல குழந்தைகள் பெண்கள் உட்பட பலரும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் இஸ்ரேலுக்கு போகிறாரு இங்கிலாந்து பிரதமர் ரிஷி சுனக் இஸ்ரேலுக்கு போகிறாரு பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் கூட இஸ்ரேலின் பக்கம் தான் நிற் நிற்கிறாரு எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த அரசியலை இந்தியாவின் நிலைப்பாடு இஸ்ரேலின் பக்கம் இருப்பது என்பது மோடி காலத்து புதுமை எப்பொழுதுமே நாம் பாலத்தீனிய மக்களுக்கு தான் ஆதரித்து வந்திருக்கிறோம் காங்கிரஸ் இன்றைக்கும் பாலத்தீனிய மக்களை தான் ஆதரிக்கிறது ஆனால் அதல்ல முக்கியம் நான் சொல்கிறேன் நியாயம் என்ன என்றால் ஏசு கிறிஸ்து தூத இனம் மிகச்சிறந்த அறிஞர்களை உருவாக்கிய இனம் நூறு பேர் அறிஞன் என்றால் தொண்ணூத்தி ரெண்டு பேர் யுகனாகத்தான் இருப்பார் வெறும் எட்டு பேர் தான் உலகம் பூராவும் இருப்பார்கள் அப்படி ஒரு சோசன் ரேஸ் சோசன் ரேஸ் ஆஃப் த காட் என்று சொல்லத்தக்க அளவுக்கு ரொம்ப அறிவான இனம் ஆனால் அவர்கள் செய்த பெரிய கொடுமை இயேசுவினுடைய இறைமகன் இயேசுவினுடைய இரத்தத்தை அந்த மண்ணிலே வடிய செய்தார்கள் அந்த இரத்தம் வடிந்ததன் காரணமாக ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் நாடு இல்லாமல் விளைந்தார்கள் அவர்களுக்கு சொந்தமான நாடு தான் இஸ்ரேல் அதை மோசே எகிப்திலிருந்து இவர்களுக்கு வழிகாட்டி அந்த மண்ணை மண்ணிலே கொண்டு வந்து சேர்த்தவர் மோசஸ் அதிலிருந்து அவர்கள் அங்கே தான் வாழ்ந்தார்கள் ஆனால் இயேசுவினுடைய ரத்தத்தை வடிய செய்த காரணத்தினால் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் நாடு இல்லாமல் போனார்கள் பிறகு மீண்டும் திரும்பி வந்தார்கள் கெட்டிக்காரத்தனமாக இஸ்ரேலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தங்களுடைய பழைய மண்ணை கவலீகரம் செய்து இங்கே ஊன்றி விட்டார்கள் ஆக வலிமையான நாடாக அவர்கள் ஆகிவிட்டார்கள் சுற்றிலும் இஸ்லாமிய நாடுகள் லெபனான் பாலஸ்தீனம் எகிப்து சுற்றிலும் இஸ்லா இஸ்லாமிய நாடுகள் இவர்களுக்கு நடுவே ஒரு திட்டு போல் ஒரு சின்ன இஸ்ரேல் அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு இவ்வளவு பேரையும் ஆட்டி படைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அது அவர்களுடைய அறிவு வலிமை இன்னொரு பக்கம் அவர்கள் உண்டாக்கிய செல்வத்தின் வலிமை உலகம் புறாவும் உள்ள பணக்காரர்கள் இவர்கள் ஆகவே நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் நீ இரு இது மோசே உனக்கு காட்டிய நிறம் ஆகவே அந்த நிறம் உனக்கு சொந்தமானது என்பதில் மறுப்பில்லை ஆனால் அதே சமயத்தில் 
பாலத்தீனிய மக்களும் இங்கே வாழ்ந்தார்கள் அவர்களும் இந்த மண்ணு கூடியவர்கள் மோசை காலத்தில் இஸ்லாம் இருந்துச்சா இல்லை பின்னால் தான் இஸ்லாம் வருது மோசை காலம் எல்லாம் எல்லாம் யூத இனம் தானே இல்லை அந்த மண்ணில் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அதற்கு அடுத்தார் போல் வாழ்ந்த மக்கள் இஸ்லாமியர்களாக அந்த மண்ணிலே வாழ்ந்தார்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் நபிகள் நாயகம் இஸ்ரேலில் ஜெருசலத்தை நோக்கித்தான் தொழுகை நடத்த வேண்டும் என்று கருதுகிற அளவுக்கு ஏனென்றால் மோசேயும் இயேசுவும் ப்ராஃபெட்ஸ் தூதர்கள் என்கின்ற காரணத்தினால் ஏற்கனவே அவரால் உடன்படப்பட்ட தூதர்கள் என்கின்ற காரணத்தினால் அந்த மண்ணின் சிறப்பை கருதி ஜெருசலத்தை நோக்கி வழிபடுங்கள் என்று ஒரு கட்டத்தில் நபிகள் சொன்னார் பிறகு அரபு தேசியத்தை நோக்கி அவர் திரும்பிவிட்டார் மெக்காவை நோக்கி என்று நமக்கு இப்பொழுது மேற்கு மற்றவர்களுக்கு வேறு வேறு திசையாக இருக்கு ஆகவே அந்த காலகட்டத்தில் இஸ்லாமியர்கள் அங்கே வாழ்ந்தார்கள் நான் சொல்கிறேன் பல காலம் நீ போய்விட்டாய் அந்த பகுதியில் உள்ளவர்கள் இஸ்லாமியர்களாக ஆகியிருப்பார்கள் ஒரு பகுதியில் இஸ்லாம் நபிகள் நான் என் காலத்துக்கு பின்னாலே தானே ஆக முடியும் ஆகவே அவர்களும் அந்த மண்ணு கூறியவர்கள் தான் இப்பொழுது இந்த சண்டை வந்ததற்கே காரணம் நீ தான் என்கிறேன் நீ சொல்லுகிறாய் பாலஸ்தீனிய ஹமாஸ் என்கின்ற தீவிரவாத அமைப்பினர் முதல் குண்டை வீசி ஐநூறு பேரை கொன்று விட்டார்கள் அவர்கள் தான் டே ப்ரொவோக் திஸ் வார் நாங்கள் காரணம் இல்லை அவர்கள் குண்டு வீசியதனால் தான் இந்த போர் தொடங்கியது என்று நீ சொல்கிறாய் ஆனால் அவன் குண்டு வீச வேண்டும் அவன் ஒரு தீவிரவாத அமைப்பு என்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அவன் குண்டு வீச வேண்டும் என்கின்ற நிலையை ஏற்படுத்தியது நீ தான் இடைவிடாமல் நீ இஸ்ரேலிய செட்டில்மெண்ட்ஸை பெருக்கி கொண்டே போனால் அவன் இங்கே இருப்பான் உன்னுடைய பகுதியிலிருந்து நீ காஜா பகுதியில் புதிய புதிய குடியிருப்புகளை உண்டாக்கி கொண்டே போகிறாய் அவன் வாழ்கின்ற இடத்தில் அவனை போய் நெருக்கி கொண்டே போனால் அவனு அவனை கல்லில் தள்ளுவது ஆக நீ ஏற்படுத்திய நியூ செட்டில்மெண்ட்ஸ் அதுதான் புதிய குடியிருப்புகள் அவருடைய நிலங்களை ஆக்கிரமிக்கின்ற தன்மை இதன் காரணமாகத்தான் ஹமாசன் என்ற தீவிரவாத அமைப்பினர் உன் மீது கொண்டு வீசினார்கள் ஆக ஹமாசால் உன்னை வெல்ல முடியுமா என்று எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஆனால் நியாயம் என்ன என்பதுதான் கேள்வி நீ சும்மா வாழ்ந்தவனை அராபத் யாசர் அராபத் காலத்திலிருந்து இந்த பிரச்சனை இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது சரி ஏதோ அவர்கள் அவர்கள் அளவுக்கு வாழ்ந்து விட்டு போகிறார்கள் என்று விடாமல் இருக்கின்ற இடத்திலெல்லாம் கொண்டு போய் என்னுடைய ஆண்களை ஏற்றி கொண்டே இருந்தால் கடைசியிலே பாலஸ்தீன மக்கள் என்ன கடலிலா போய் வாழ்வார்கள் அதன் காரணமாக ஹமாஸ் என்கின்ற அமைப்பு தீவிரவாத அமைப்பு அவன் என்ன நினைக்கிறான் இவனால் இந்த ரெகுலர் கவர்மெண்ட் பாலஸ்தீனியன் ரெகுலர் கவர்மெண்ட் தே கேனாட் டூ எனி திங் என்று சொல்லி இவன் புறப்பட்டு விட்டான் ஹமாஸ் மட்டும் இல்லை அதை சுற்றி பல அமைப்புகள் இந்த மாதிரிலாம் லெபனானில் இருக்கின்றவனும் இவர்களோட போரில் சேர்ந்து விட்டான் அப்புறம் ஈரான் இவர்களுக்கு துணையாக இருக்கிறார் அவர்களை ஒடுக்குவதற்கான அவங்களை எதிர்ப்பதற்கான ஒரு பதிலடி தான் இப்போ இஸ்ரேல் இப்போ அமெரிக்க அதிபர் பைடன் அங்கே போனதாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் அமெரிக்க அதிபர் சொன்னதிலே ஒரு நல்ல கருத்து இருக்கிறது தீவிரவாத அமைப்பினால் நம்முடைய இரட்டை கோபுரங்களை சகர்த்தார்கள் என்கின்ற ஆத்திரத்தில் திரும்ப அவர்களை நாம் அடித்தோம் நொறுக்கினோம் அந்த ஆத்திரத்தில் நாம் செய்கின்ற காரியங்கள் சரியாக அமைகின்றனவா என்று நாம் பின்னால் யோசிக்க வேண்டிய கட்டத்துக்கு வந்து விடுகிறோம் அதே தவிர இஸ்ரேல் செய்யக்கூடாது என்று சொல்வதனுடைய நோக்கம் ஹமாஸ் குண்டு வீசினான் என்பதற்காக நான் அவர்களை ஒழித்து கட்டி விட்டேன் என்று நீ புறப்பட வேண்டாம் ஒருவரை ஒருவர் ஒழிக்க ஒழிப்பது என்பது நடக்கக்கூடிய காரியம் இல்லை இப்பொழுது நீ செய்கின்ற காரியம் லெபனானை இழுக்கிறது ஹிசபுல்லாவை இழுக்கிறது ஈரானை இழுக்கிறது பைய பைய பாலத்தீனிய நாடுகளை இழுக்கும் சுற்றி இருக்கிற அரேபிய நாடுகளை இழுக்கும் அப்புறம் இது பெரிய போராக மாறும் நீ வாழ்வதும் சிக்கல் தான் அவர்கள் வாழ்வதும் சிக்கல் தான் கடைசியிலே இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைமைப்படி பாலத்தீனியத்தை விட நீ வலிமையாக இருக்கிறாய் அதனாலே நான் தலைப்படையை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி இருபது லட்சம் மக்களை வெளியேற்றி விட்டாய் அவர்கள்லாம் என்ன செய்வார்கள் சாப்பாட்டுகள் என்ன செய்வார்கள் பிள்ளைகள் குட்டிகளோடு தங்களுடைய இடத்தை விட்டு போய் இருபது லட்சம் பேரும் தங்குவதற்கு எங்கே இடம் இருக்கிறது இப்பொழுது எகிப்துக்குள் அவர்கள் புகலிடம் தேடி போகிறார்கள் என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நீ இதுபோல் புகலிடம் தேடி வந்தவன் தானே இஸ்ரேலுக்கு ஒரு அறிவு வேண்டாமா எதற்கு அவன் பாலஸ்தீனிய லிபரேஷன் ஆர்மிக்கு பிறகு அவன் கொஞ்சம் சும்மா தான் இருந்தான் நீ தான் அவனை நெருக்கி கொண்டே இருக்கிறாய் அவனுடைய இடத்துல போய் நீ குடியிருப்புகளை உண்டாக்கி கொண்டே போக போக அவன் என்ன நினைக்கிறான் வன்முறை இயக்கங்களை வளர்க்க நினைக்கிறான் வேறு வழியால் நாம் நம்முடைய இடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியாது என்று ஹமாஸ் நினைக்கிறது இல்லை அது தீவிரவாத அமைப்பாகவே இருந்தாலும் அது ஒரு பின்னணி இருக்கு அது ஒரு காரணம் இருக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் இவர்கள் நம்முடைய மோடி எந்த அடிப்படையில் இதை பேசுகிறார் என்றால் ஹமாஸ் என்பது ஒரு தீவிரவாத அமைப்பு வன்முறை அமைப்பு டெரரிஸ்ட் மூமெண்ட் 
டெரரிஸ்ட் மூவ்மெண்ட் என்பது தட் இஸ் நாட் ஏ ரெகுலர் கவர்மெண்ட் அவர்கள் அச்சுறுத்தலின் மூலம் அதாவது இவர்கள் ஒரு படையாகவே செயல்படுகிறார்கள் ஆகவே நம்முடைய எல்டிடிஇ போல அதே போலத்தான் சொன்னார்கள் அவர்கள் நம்முடைய எல்டிடிஐயும் இது ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பு இன்றைக்கும் எல்டிடிஐ டெரரிஸ்ட் மூவ்மெண்ட் என்று சொல்லுகிறவர்கள் அரசு பூர்வமாக சொல்லுகின்றவர்கள் இன்றைக்கும் இருக்கிறார்கள் நான் சொல்கிறேன் அது ஒரு விடுதலை இயக்கம் எல்டிடி எப்படி ஒரு விடுதலை இயக்கமோ டெரரிஸ்ட் மூவ்மெண்ட் என்றால் ஒருத்தன் போய் குண்டை வைத்து விட்டு வருவது நூறு பேர் சாவது என்பது தான் டெரரிஸ்ட் மூவ்மெண்ட் தவிர ஒரு ரெகுலர் ஆர்மியாக உருவாகி அவர்கள் சண்டை போட தொடங்கி விட்டார்கள் என்றால் தங்களுடைய மண்ணுக்கு போராடுகிறார்கள் என்ற நிலை தான் அது எல்டிடி எப்படி ஈழ மண்ணுக்காக போராடியதோ அதுபோல ஹமாஸ் அமைப்பினர் பாலத்தீனிய மண்ணுக்காக போராடுகிறார்கள் தங்களுடைய பகுதியில் குடியிருப்புகளை பெருக்கிக் கொண்டே போவதை எதிர்த்து போராடுகிறார்கள் ஆகவே பாலத்தீனிய மக்களுக்கு அவர்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற இஸ்ரேவேல் ஆட்களால் நெருக்கடி செய்யப்படுகிறார்கள் இந்த நிலைமை நம்முடைய பதிவு அவர்களுக்கு இருக்கிறது இப்பொழுது அவர்கள் தான் இருபது லட்சம் மக்கள் வெளியேறி இருக்கிறார்கள் இப்பிள்ளைக்குட்டிகளோடு அந்த அவர்கள் அந்த மண்ணுக்கு உரியவர்கள் தானே நீ ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக ஊர் ஊராக அலைந்தாய் அப்பொழுது ஜெருசலம் மட்டும்தான் இருந்தது வேற என்ன இருந்தது இவர்கள் தானே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளாக முஸ்லா இஸ்லாமியர்கள் வாழ்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் காலத்திலிருந்து என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்புறம் அவர்களுடைய இடம் அவர்களுக்கு உன்னுடைய இடம் உனக்கு என்று ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்கிறாயே ஆகவே நீ இந்த அமெரிக்காவினுடைய பலத்தையும் இங்கிலாந்தினுடைய பலத்தையும் வைத்து கொண்டு நீ செய்கிற அட்டூழியங்கள் ரொம்ப அதிகமானவை ஆனால் நீ இயல்பாக வாழ்ந்தால் நீ உண்மையிலே ஒரு சோசன் ரேஸ் நீயும் உனக்கும் பயன்படும் போது உலகத்திற்கும் பயன்படும் சரத்பவார் சொல்லியிருக்கிறது இதற்கு முன்பாக இருந்த பிரதமர்கள் எல்லோருமே பாலஸ்தீன் பக்கம் தான் நின்றுருக்கிறாங்க ஆனால் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்து இஸ்ரேல் பக்கம் நிற்கிறாரு இது வரலாற்று ரீதியாகவே தவறு அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா அப்ப இந்தியாவுக்கும் பாலஸ்தீனத்துக்குமான உறவுன்னு ஏதாவது இருக்கா ஆனால் நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்றால் இந்தியா எப்படி பார்க்கும் என்றால் நேரு காலத்திலிருந்து வாய்ஸ் ஆஃப் த வாய்ஸ்லெஸ் குரல் அற்றவர்களின் குரலாக தன்னுடைய அயல் நாட்டு கொள்கையை நேரு வகுத்திருந்தார் அதனால் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் விடுதலை அடைகின்ற போதும் சரி லுமும்பாவாக இருந்தாலும் சரி நாசருடைய சூயஸ் கால்வாய் பிரச்சனையில் ஐரோப்பிய நாடுகள் பிரான்ஸ் எல்லாமே இங்கிலாந்து எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து நின்ற போதும் நேரு சூயஸ் கால்வாய்க்காகத்தான் நின்றார் நாசருடைய எகிப்தை சேர்ந்த பகுதியிலே கட்டப்படுகின்ற கால்வாய் உனக்கு எப்படி சொந்தமாக இருக்க முடியும் முடிந்தது நீ கட்டுவதற்கு துணையாக இருந்தால் உன் காரணமாகத்தான் அந்த கால்வாய் ஏற்பட்டது என்றாலும் ஒரு நாடு விடுதலை அடைக்கிற போது அது அந்த நாட்டினுடைய சொத்தாக ஆகிவிடும் என்று சொல்லி சுயஸ் கால்வாய்க்கு ஆதரவாக நாசருக்கு ஆதரவாக ஜவஹர்லால் நேரு நின்றார் எப்பொழுதுமே யார் மீது நாம் பறிவு கொள்ள வேண்டுமோ அவர்களு அவ அவர்களின் மீது பறிவு கொள்வது என்பது இந்தியாவினுடைய போக்கு எனக்கு தெரிய ரெண்டு காரியம் இந்தியாவில் தவறாக எப்பொழுதும் நடக்கவில்லை ஒன்று இந்த படையெடுத்து சென்று பைய இந்த சீனாவை போல தைவானை நிம்மதியாக வாழ விடுவதில்லை திபேத்தை போய் முழுகிவிட்டார்கள் ஏ கேட்டால் இவர்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆட்டிடியூட் எம்பயர் ஆட்டிடியூட் இந்த சீன ரத்தத்திலே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எல்லாரையும் முழுகி விடுவோம் எவனையும் இருக்க விட மாட்டான் த தைவான் ஒரு ச ஜனநாயக நாடு அவன் அவன் விருப்பப்பட்டு வாழ்கிறான் நீ சீனனாக இருந்தால் எனக்கு கிடையாதான் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய திபேத்காரன் சீனன் இல்லை அவனையும் முழுங்கி விட்டான் பைய ப அருணாச்சல பிரதேசத்தை முழுங்குவான் இந்த மாதிரி ஒரு போக்கு சீனனுக்கு உண்டு நம்முடைய இந்தியாவில் அந்த போக்கு கிடையாது நம்முடைய ஆட்கள் நம்முடைய இயல்பிலே நம்முடைய இடங்களில் தான் வாழ்கிறார்கள் என்று பாஜகவும் அகண்ட பாரதம் பற்றிலாம் பேசுகிறாங்கல்ல பேசினார்கள் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்ன செய்ய முடியும் இருக்க அருணாச்சல பிரதேசத்தை காப்பாற்றி கொண்டாலே போதும் இவர்கள் என்ன போய் பாகிஸ்தானை மீட்டு கொண்டு வந்து விடுவார்களா வங்க தேசத்தை மீட்டு கொண்டு வந்து விடுவா வந்து விடுவார்களா அகண்ட பாரதம் ஆக்கி விடுவார்களா சும் பேசினார்கள் அவர்கள் வேற என்ன அது ஒரு கொள்கையாக இருக்குல்லாம் உங்களுக்கு கொள்கையாக இருந்து என்ன வானத்தை பிடிப்போம் என்று வானத்து மின்மீனை மின்மீனை பிடிப்போம் என்று கொள்கை வைத்துக் கொள் என்ன ஆக போகிறது அதெல்லாம் வேறு நாடுகளாகி எவ்வளவோ காலம் ஆகிவிட்டது கங்கையில் அதற்கு பிறகு எவ்வளவோ நீர் ஓடிவிட்டது இன்னும் என்ன நீ பேசிக்கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்கிறேன் அது போகட்டும் ஆனால் இந்த மோடி இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக இருப்பது என்பது நம்முடைய இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பலவீனமான மக்கள் எளிய மக்கள் இவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுப்பது நம்முடைய நிலைப்பாடு இஸ்ரேவேல் வலிமையாக இருக்கிறான் அவனுக்கு அமெரிக்கா ஆதரவு கொடுக்குறான் இங்கிலாந்து ஆதரவு கொடுக்குறான் இத்தகைய நிலையில் நான் அட்டுடியம் வேறு செய்கிறான் இப்பொழுது நம்முடைய இந்தியா நியாயமாக பாலத்தீன மக்களுக்கு எளி எளிய மக்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்தது என்பது நியாயமானது இன்றைக்கு
அமெரிக்கா பின்னால் இருக்கிறது இப்போ அமெரிக்கா சொல்கிறது நீ மட்டும் இல்லை போரிலே உன்னோடு நானும் இருக்கிறேன் என்று அமெரிக்க தூதர் சொன்னாலும் பைடன் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் பாருங்கள் ஆத்திரத்தில் செய்கின்ற காரியங்களை எல்லாம் நாங்கள் பின்னால் நினைத்து வருந்து வேண்டியதாக இருக்கிறது ஆகவே நீனும் அவசரப்படாமல் காரியம் செய் என்று சொல்கிறார் ஆனாலும் அவர் இந்த நாதன்யாவா அவர் பேர் என்ன நாதன்யா நேதன்யா அவரை கட்டிப்பிடித்துக் கொள்கிறார் அது ஒரு பக்கம் அவர் கேட்டார் இருந்தாலும் நம்முடைய கொள்கை நிலைப்பாடு என்பது மோடி எடுத்த நிலைப்பாடு என்பது வாஜ்பாய் காலத்தில் பையை இஸ்ரேல் மீது மோகம் கொண்டார்கள் மோடி காலத்தில் இவர் ரொம்ப உறவு பாராட்டினார் அங்கே போனார் வந்தார் உறவு பாராட்டினார் உளவு கருவிகளை எல்லாம் அங்கிருந்து பெற்றுத்தான் இந்தியாவை மோடி உளவு பார்ப்பதற்கு அவற்றை எல்லாம் பயன்படுத்தினார் என்கின்ற நிலையெல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் மோடிக்கு பாலஸ்தீனிய மக்கள் இஸ்லாமிய மக்கள் அந்த அமைப்பு ஒரு டெரரிஸ்ட் மூமெண்ட் என்பது அவருடைய கருத்து நான் சொல்கிறேன் டெரரிசம் என்பது சிலராக இருந்து எதிரி பலமாக இருந்து அதுக்கு போராடுகிறவர்கள் சிலராக இருக்கிற போது வலிய படையை உண்டாக்க முடியாமல் பத்து பேர் நூறு பேர் பயங்கரவாதிகளாக இருப்பார்கள் பாகிஸ்தானும் வெல்ல முடியவில்லை அவன் ஒரு பத்து பயங்கரவாதியை உருவாக்கி இந்தியாவுக்குள்ளே விடுவான் அப்படித்தானே தவிர இது ஒரு ரெகுலர் ஆர்மியை போல் அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் ராக்கெட்டுகள் வீசுகிறார்கள் எல்லாம் செய்கிறார்கள் அது ஒரு போர்ப்படை தான் நான் சொல்லுகிறேன் எல்டிடிஐ டெரரிஸ்ட் மூமெண்ட் என்று சொல்லுகிறவர்கள் ஹமாஸையும் சொல்லுகிறார்கள் அப்புறம் தன்னுடைய நாடு அடிமைப்பட்டு போகின்ற போது அவன் போர்க்குணம் கொள்வானா மாட்டானா எல்டிடி போர்க்குணம் கொண்டதை நாம் ஆதரித்தோமா இல்லையா இன்றைக்கும் ஆதரிக்கிறோமா இல்லையா மத அடிப்படையில் இயங்குற ஒரு அமைப்பு இல்லை நேஷனலிசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற தேசிய தன்மை மத அடிப்படையில் வரும் இன அடிப்படையில் வரும் மொழி அடிப்படையில் வரும் வேறு அடி வேறு கலாச்சாரங்களின் அடிப்படையில் வரும் பாகிஸ்தான் ஹேட் பீன் கிரியேட்டட் பிகாஸ் தேவர் டோட்டலி முஸ்லீம்ஸ் அது மத அடிப்படையில் வந்த நாடு தான் அதே மாதிரி வங்கதேசம் இஸ்லாத்திலிருந்து பிரிந்து இஸ்லா இஸ்லாமிய நாடு செல்லக்கூடாது ஆனால் இன அடிப்படையில் நீ உருது பேசுகிறவன் நாங்கள் வங்கம் பேசுகிறவர்கள் என்று அவர்கள் பிரிந்து போனார்கள் எல்லா வகையாலும் தேசியங்கள் உருவாக்கப்படுவது உண்டு ஆகவே மத அடிப்படையில் உள்ள நாடுகளும் உலகத்தில் உண்டு நிறைய நாடுகள் மத அடிப்படையில் உள்ள நாடுகள் இருக்கின்ற சவுதி அரேபியா அந்த பக்கம் இருக்க நாடுகள் பூராவும் மத அடிப்படையிலான நாடுகள் தானே வளைகுடா பகுதியில் இருக்க நாடுகள் வந்து பலசின் பக்கம் நிற்கிறாங்களா நிற்பார்கள் அத்தகைய நிலை ஏற்பட்டால் நிற்காமல் என்ன செய்வார்கள் முஸ்லீம்களுக்கு முஸ்லீம்கள் பக்கத்தில் நிற்க வேண்டும் என்பதில் அப்படி ஒரு நிலை இருக்கா அப்படி ஒரு ஆனால் எகிப்தெல்லாம் இன்னும் நேரடியாக இறங்கவில்லை ஈரான் தான் நேரடியாக ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அத்தகைய ஒரு நிலை ஏற்படுகின்ற போது இஸ்லாமிய மக்கள் அழியும்படியாக இன்னொரு இஸ்லாமியன் பார்த்து கொண்டிருக்க மாட்டான் எல்லாரையும் விட அவனுக்கு அதில் ரொம்ப ஈடுபாடு இருக்கும் அதனால அது கடைசியில் அதனுடைய விளைய வளைகுடா நாடுகள் சவுதி அரேபியா எல்லா நாடுகளும் ஒன்று சேர்கின்ற நிலை ஏற்படும் முன்பு ஒரு முறை லேசாக ஏற்பட்டது அப்பொழுது இஸ்ரேல் தோற்கடித்து விட்டான் அவர்களை லெபனான் கோலாம் எல்லாம் சேர்ந்தார்கள் அப்பொழுது அது சரியாக வரவில்லை ஆனால் அப்படியே எப்பொழுதும் இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது ஈரான் எல்லாம் நியூக்ளியர் வெப்பன் செய்திருக்கிற நாடு அவெல்லாம் ஒன்றும் வடகொரியா எப்படி அமெரிக்காவை ஒரு மிரட்டு மிரட்டினானோ நான் குறி வைத்து வாஷிங்டனை நொறுக்கி விடுவேன் என்று சொன்னானோ வடகொரியா மாதிரி இன்றைக்கு போர் என்பது எண்ணிக்கை வலிமை கொண்ட படை படை சார்ந்ததாக இல்லை அது ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்தது இருக்கிற இடத்தில் இருந்து கொண்டு பித்தானை ஒரு லுனாட்டிக் ஒரு பைத்தியக்காரன் கையில் அந்த பித்தான் சிக்கி விடுமானால் எதிரி நாடு போட்டால் ஆயிடும் பாகிஸ்தானிடம் அணு கொண்டு இருக்கிறது நம்மிடம் இருக்கிறது ஈரானிடம் இருக்கிறது வடகொரியாவிடம் இருக்கிறது பெரும்பான்மையான நாடுகள் இருக்கிறது இலங்கை மாதிரி ரொம்ப தவிக்கிற நாடுகள் மட்டும்தான் சோத்துக்கே அலைகிறார்களே தவிர மற்ற நாடுகள் எல்லாம் இதெல்லாம் வைத்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது யார் யாரை அழிப்பது ஒரு முறை பாகிஸ்தானுடைய அதிபர் ரொம்ப சொன்னார் இந்தா நீனும் ஒரு நியூக்ளியர் கண்ட்ரி நானும் ஒரு நியூக்ளியர் கண்ட்ரி சும்மா வெட்டி மிரட்டலாம் மிரட்டினால் ரெண்டு பேரும் பொட்டல் ஆகிவிடுவோம் அது அத்தகைய காலகட்டம் வந்திருக்கிறது இதில் பெருசு சின்னமெல்லாம் அவன் கிடையாது ஹமாஸ் பயங்கரவாத அமைப்பு தான் நான் சொல்லுகிறேன் அவையெல்லாம் வெறும் பயங்கரவாத அமைப்பாக யாராவது ஒருவருக்கு எதிராக கூண்டு வைத்து பத்து பேரை சாகடித்து விடுகின்ற அமைப்பாக இல்லை ஒரு இயல்பான படை போலவே அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் ஆகவே அது எனக்கு இந்த இந்த சொல்லோட்டம் எனக்கு எப்பொழுதும் எல்டிடியை நினைவுபடுத்தும் 
எல்டிடி இஸ் அ டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் என்று தானே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு வரையிலும் நாம் அதை விடுதலை இயக்கம் என்று தானே சொல்கிறோம் அவர்கள் எதற்காக டெரரிஸ்ட் மூமெண்டாக மாறுகிறார்கள் தங்களுடைய மக்களுடைய உரிமைகளை மீட்க முடியவில்லை என்றவுடன் ஆயுதம் தூக்குகிறார்கள் அங்கே ரெகுலர் கவர்மெண்ட் இல்லை ஆகவே அது ரெகுலர் ஆர்மியாக இல்லையே தவிர அது வெறும் பயங்கரவா அது அப்படியானால் ஈழத்தமிழர்களின் உரிமையை யா கா யார் காப்பது காக்கின்றவனெல்லாம் பயங்கரவாதி என்று சொன்னால் அவர்கள் சிங்களவர்களால் அழிக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டு அவர்கள் பொதை குழிக்குள் இறக்கப்படுவதை பார்த்து கொண்டிருப்பது தான் நியாயமான அரசியல் போக்கா விடுதலை புலிகளோட இன்றைய நிலை என்ன ஈழத்தின் நிலை என்ன அதுவும் ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்குல்ல நான் அது உண்மைதான் ஆனா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒன்று சொல்றேன் நான் ஒன்று கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள நமக்கு உண்மை தெரிந்து விடும் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பிரபாகரனுடைய மகள் வெளிப்பட போகிறார் நான் கேள்விப்படுறேன் ஒரு ஜெர்மானியர் ஒரு ஒரு யாழ்ப்பாணத்துக்காக அவர் என்னோடு நம்முடைய யூடியூப் எல்லாம் பார்க்குற காரணத்தினால் பேசுவார் அவர் என்னோடு பேசினார் அது உண்மைதாங்க என்று சொல்லுகிறார் அவர் ஜ பிரபாகரனுடைய மகள் இருப்பது துவரகா வரப்போகிறார் அவர் வருவார் என்று அவர் தெளிவாக சொல்லுவார் அவரெல்லாம் விளையாட்டுத்தனமான ஆள் இல்லை அவர் நம்முடைய பேச்சுக்களையெல்லாம் விமர்சனம் செய்வார் விளையாட்டுத்தனமான ஆள் இல்லை நான் சொல்லுகிறேன் பிரபாகரனுடைய மகள் அவர் அவர் பேசுகின்ற உண் ரொம்ப இன்னும் ஓராண்டு ரெண்டாண்டு சொல்லவில்லையே ஒன்று ரெண்டு மாதங்களில் வருவார் என்று சொன்னால் வருகிறாரா இல்லையா என்று நான் பார்த்து விடுவோம் இல்லையா நான் சொல்லுகிறேன் பிரபாகரனுடைய மகள் மறுபடியும் வெளிப்பட்டு விட்டால் போதும் அவர் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் ஒரு குண்டூசியை கூட கையில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம் அவரை சுற்றி மையம் கொள்ளும் மீண்டும் அந்த ஈழ விடுதலை போர் அவரை சுற்றி மையம் கொள்ளும் அது ஒரு அது ஆயுத போராட்டமாக மாறுகிறது மாறவில்லை என்பதெல்லாம் ஒரு பக்கம் கிடக்கட்டும் ஒரு பெண் அவரை சுற்றி இன்றைக்கு அந்த இனம் சிதறி கிடக்கிறது மனம் ஊக்கமிழந்திருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஈழ மக்களுடைய மனம் ஊக்கமிழந்திருக்கிறது ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் போராடி ஒரு வெற்றியின் முகட்டை நாம் தொட்டு கடைசியிலே இந்தியாவும் இந்தியாவினுடைய நிலைப்பாடு இவைகளின் காரணமாக நாம் அழிந்து விட்டோமே என்று சொல்லி அவர்கள் மனம் வெறிந்து போயிருக்கிறார்கள் அத்தகைய மக்களுக்கு மீண்டும் ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக பிரபாகருடைய மகள் வெளிப்படுவது அமையும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அவர்கள் சொல்வது என்னையா நீ சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறாய் எப்பொழுதுதான் வருவார்கள் என்று நான் அவரிடம் கேட்டேன் என்னங்க சமீபத்தில் பார்ப்பீர்கள் நீங்கள் கொஞ்ச நாளில் பார்ப்பீர்கள் என்று சொல்கிறார் கொஞ்ச நாள் இல்லை என்றால் என் பொய்யன் என்று நீங்கள் நினைக்க மாட்டீர்களா நான் உண்மை இல்லாத சொல்வேனா என்று சொல்லுகிறார் அதனாலே அப்படி வருகின்ற போது மீண்டும் இந்த ஈழ மக்கள் சோர்ந்து நொந்து நொறுங்கி போய் கிடக்கிறார்களே இவர்களெல்லாம் ஊக்கம் பெற்று விடுவார்கள் ஊக்கம் பெற்று விடுவார்கள் அவரை மையம் கொள்வார்கள் அவர் தான் சென்ட்ரல் ஃபிகராக மாறி மீண்டும் அந்த இயக்கம் உற்சாகம் பெறும் அது சிங்களத்துக்கு பெரிய அச்சுறுத்தலாக அமையும் ஏனென்ற உலகம் பூரவும் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் பணம் நிறைய வைத்திருக்கிறார்கள் முன்பு இந்தியாவின் தய தயவிலே பயிற்சி பெற வேண்டியிருந்தது பணம் இங்கிருந்து சென்றது எம்ஜிஆர் எல்லாம் கொடுத்தார் பல பேர் கொடுத்தார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது அவர்களே கனடாவிலே துணை பிரதமராக இருக்கிறான் ஒவ்வொரு நாளிலும் ஈழத்தமிழன் தான் ரொம்ப வழிதுறையோடு இருக்கிறான் பணமெல்லாம் தேட்டி கொள்வது என்பது இருக்கு நான் சொல்கிறேன் மன ஊக்கம் உடையரணப்படுவது ஊக்கம் என்று வள்ளுவன் சொல்வான் உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் என்று சொல்வான் ஊக்கம் உனக்கு இருந்தால் உனக்கு இல்லாதது எது எது என்று சொல்வான் அதுபோல அந்த பிரபாகரனின் மகள் வெளிப்படுகின்ற நாள் ஈழத்தமிழர்களை ஊக்கம் கொள்ள செல்கின்ற நாளாக அமையும் அதுவும் சிங்களவர்கள் வழி இழந்து கிடக்கிறார்கள் நொறுங்கி போய் கிடக்கிறார்கள் இந்த சமயத்தில் இந்தியா அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் மோடிக்கு கெட்டிக்காரத்தனம் இருந்தால் உண்மையிலேயே அவர் சீனன் வந்து உள்ளே நுழைந்து கொண்டிருக்கிறார் நம் இதுவரையிலும் தமிழ்நாட்டுக்கு வேற்று நாட்டால் பகை வந்ததே கிடையாது ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டுடைய மூன்று பக்கமும் கடல் இருக்கிறது இப்பொழுதுதான் முதல் முறையாக சீனம் போன்ற ஒரு பெரிய நாடு டெல்லியை மற்றவற்றை குறிவைப்பதற்கு பதிலாக தெற்கே தென்முனையில் உள்ள தமிழ்நாட்டை குறிவைக்கின்ற நிலைமை ஏன் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றால் அவன் அம்பந்தோட்டாவிலே வந்து துறைமுகம் கட்டி கொண்டு பெரிய உலகத்தின் பெரிய போர்க்கப்பலை இங்கே நிறுத்தி வைக்கிறான் விக்ரமசிங்கியால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்தியா சொன்னது அந்த கப்பலை உள்ளே வரவிடாதே என்று சொன்னது இவர்களிடம் காசு பணம் கோதுமை அரிசி எல்லாம் வாங்கி கொள்ளுகிறானே அப்புறம் இவன் சொன்னதுக்கு அவன் ஒரு தகவல் அனுப்பினான் சீன கப்பலுக்கு நீ இங்கே வராது என்று இவன் இவன் ஒன்று சொன்னதாகவே காதில் வாங்கி கொள்ளவில்லை அந்த சீன கப்பல் உள்ளே வந்து நின்று விட்டது பேசாமல் அவர்கள் இருந்தார்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்த நாடு என்ன செய்ய முடியும் ஆகவே நான் சொல்லுகிறேன் இத்தகைய நிலையில் சீனாவை போல ஒரு நாடு அதனுடைய கையிலே இலங்கை போய் விடாதபடி தமிழர்களுடைய உரிமையும் காத்து 
சிங்கள இலங்கை நாட்டையும் காத்து அவர்களுடைய உரிமையை பெற்று கொடுத்து என்ன வரதராஜ பெருமாள் ஒரு முனை இல்லாத அரசாங்கத்தை வைத்திருந்தார் முனிசிபாலிட்டியை வைத்திருந்தார் இந்த நம்ம மேயர் வைத்திருக்கிற முனிசிபாலிட்டி மேலே அதில் பயனில்லை உரிமைகள் கூட ஒரு நாடு ஒன்று உருவாக வேண்டும் அதற்கு இந்தியா கெட்டிக்காரத்தனமாக இந்திரா காந்திக்கு தான் அதெல்லாம் செய்ய தெரியும் மோடிக்கு எவ்வளோ செய்ய தெரியும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை எந்த அளவுக்கு உள்ளே நுழைய முடியும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை சீனாவினுடைய அச்சுறுத்தல் இந்தியாவுக்கு பெரிதாக இருக்கிறது நீ பாகிஸ்தான் ஏதாவது செய்தால் ஒரு அதட்டல் போடுகிறாய் சீனா ஏதாவது செய்தால் என்ன நீங்கள் இடிக்கிறிய அப்படின்னு தான் கேட்க வேண்டியதாக இருக்கிறது அதனால் அவன் உலக நாடுகளெல்லாம் ரோடு பெல்ட் போட்டு வளைத்து வைத்திருக்கிறான் என்ன அந்த நிலையில் நாம் பக்கத்தில் உள்ள தமிழர்களுக்கு உரிய வாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுத்து அவர்களை உருவாக்கி அவர்களை நம்முடைய ஆட்களாக வைத்து கொள்ள வேண்டிய கடப்பாடு அரசியல் கடப்பாடு அயல்வகார டிப்ளமசி இவையெல்லாம் தேவைப்படுகின்ற காலம் எவ்வளவு செய்வார்கள் என்று எனக்கு தெரியாது நன்றி நன்றி முதல் மொபைல் பத்திரிகை